们现在要做一个指令的动作，就是算牌子。呃，我们把嘴巴鼓起来之后，嗯、用你的鼻子，嗯，吸吐一次，算是加一。好，你说嘴巴鼓起来之后，嗯，嗯然后用鼻子吸吐一次加一，对，好，吸吐两次。加二，然后你要算到加三的时候呢，嗯、用另外一只手把刚刚鼓起来的嘴巴一起吐出去。好，是所以是等于就是用手把气挤出来嘛？对，刚好在你呼吸的那个点上挤出去。好，所以是第三次的时候，你是说吸气的时候吗？哎、欸，对，你可以看我做一次哦。好。OK， 哦，就在吸气的那个时候吧。对，吸气。所以我们需要是同时，对，吸然后吐嘛，对不对？对。好的，那我现在来做你刚刚讲的。一二三，一站着，二，对，啊，也是，一二三，嗯，一嘛，嗯。对对，有，是这样吗？对，好，然后这一次呢，我辅助，好，好，你只要专心的想，把注意力完全放在鼻子，嗯，不要管我的手，好，不要管手，只要捏着就好，好，但你要确保你可以完全的鼓好，好的。<咳>虽然你脑袋里面正在想，但是你会预测我第三次才压。对，对，没错。不要你预测，就是不要管我什么时候把手压下去。对。但是只要专注在你的吸气，嗯，然后跟我把手压完之后，你再再自动冲击。嗯。自动冲击，然后但是你的专注力，所有专注力都保持在自己的吸气跟吐气上面。嗯、好 ，OK。进攻的脑袋，嘴巴这样夹，两把剑在，鼓的稍微再更多一点，这样，再再比他们手，再多一点，还再多一点，还再多一点，没有办法，就是呃，可以，等我冲一下，你这个也太夸张了吧！你就这样挤到这个样子，太夸张了，就是要挤这么多啊！好，是不是在做这件事的时候，我会不小心就变到嘴唇？对，其实是要这里把我往外顶。对，是要往外顶，但是你会可能会习惯性的把气往内吞。嗯，你就会吞下去了。那你要让它保持在口腔里面。啊，对对，这样子，保持鼻子的自然的呼吸，尽量放轻松。对，再尽量放轻松。那你不要把气吞下去嘛，这、嗯、样我压下去之后你就马上放松，对，越来越有精神状况了，所以我专注力都在鼻子上。<笑>对，压到后面我还是会习惯性把气吞下去。会耶。对，就每个人状况不一样，嗯、但你的状况是你会压完之后，自己把气吞下去。就吞回去。对。所以实际上是其实是脸颊是要持续抵抗你的手指。对，要抵抗我的手的力量。可是到尾端的时候，它还是要去继续脸颊，就是的肉还要继续用力吗？对，你就想象我们的气是从这边推出去的，嗯，这样子压的方式。OK， 所以就不是，而是哦， oh. 这样子，对，才能把你的口腔的气。我可以压一下你的脸颊吗？我看一下。哦，是啊，嗯，还蛮好玩的耶。不要笑，<笑>你这个笑声很不靠生活控哦。但你大概有同时
鸡图啊，你发现吗？好，成功。对啊。我刚刚成功了吗？刚刚有成功啊！刚刚有成功啊！刚刚有成功。有成功了，是这样子，这样就成功了，哎，这样就算成功了。一小时之后就成功了。哎，好神奇哦！对对,對，练习的时候尽量让你的意识去控制你的鼻子的吸气，吸跟吐气。你要有意识的知道说，你现在正在做吸气，现在正在吐气。那你要在你的意识到达你的鼻子在吸气的时候，再把你的手压出去。你也未必见得每一口吸气的时候都要压，你可以先让你的身体习惯，让意识保持吸、吐、吸。吐习惯了之后，然后再某一个点，吸的这个点再把嘴巴压出去，然后继续再保持几个吸吐吸吐，然后再一次的在吸的这个点，把嘴巴压出去。对，对，像现在这样就对了，现在是有同步了。对，现在就做到同步。对，然后尽可能让你嘴巴压出去，跟你鼻子吸出去、吸进来的时间点是一模一样的。然后你就可以慢慢的用意志力去控制你同时吸吐的时间点。嗯。对，尽可能让它缓慢的拉长，轻松的拉长，然后再把气吐出去，然后再重复几次，让。还有另外一个很重要的点，就是你要随时保持你肺部里面的气是清空出去的，透过你的鼻子吐出去，重新再吸进来，再重新吐出去，放松了之后再来做循环呼吸。对，这样对于下一步骤连接的时候才会达到非常有效的作用，你才可以保持放松，可是你还可以持续做到，身体也可以持续保持放松的状态。我我刚刚发现，我自己在练的时候，我发现我那个有一个东西 miss 掉，就是原来把手放在这里是有意，就是是是有那个原因的。嗯，它是可以练那个脸部的肌肉，因为你的手压就它顶住嗯，对，然后就是在练练脸颊。它会帮助你的脸颊把气压出去，同时因为你必须要用你的脸颊稍微去抵抗你的手的力量，所以它会。它的那个呃肌耐力会比较强，对，会比较好。就像我们在健身的时候，如果我们拉起的时候不行的，教练会叫你，你要再多一条那个叫弹力带，帮助你辅助你再多做几下。它的作用就是在这里，再多帮助你的肌肉，哎，多做出去，然后让你的呃身体有记忆力，说你可以达到这个状态。然后把辅助拿掉之后，你的身体自然就会就可以做了。哦。所以说，大概是多久的时候要把手拿掉？差不多一个礼拜之后，你就可以逐渐的把手拿掉。嗯，对，然后手就可以当做随时回来的训练。嗯，然后有时候你可以一只手，有时候可以两只手。两只手的时候，其实也可以帮助你的这边口腔的气在更多、嗯，因为你一定会挤到最后。然后记住，在挤的时候，一直从后面往前推，往后面往前推。嗯。两只手是因为就是会把气全部压，就是吐光嘛。对，而且它有一种固定的形态。呃，你往前推完之后，你的手再顺着你的脸往后面移回去，顺便让你的嘴巴哦再鼓起来。对，哦是这样子。所以你鼓起来之后，一样是从前面开始，再鼓到最后面。才不会有刚刚第一次的时候吞气的现象，你把气吞进去了。嗯，对，嗯，对，对，<笑>完全忘记要以哪一个方向。所以我们就是要从无意识的状态，对，变成有意识的状态，意识控制它，慢慢的你可以透过你的意志力去控制这所有的动作。嗯嗯。嗯
就是可以同时间处理更多的事情。对，当你放上乐器的时候，你的脑袋才有时间去思考其他东西。对，要不然就根本没有办法去想音乐剧或者什么對、啊對啊，就直接在想呼吸就好了。你要先 free your mind，、嗯、然后你才可以 make your music。嗯、这样意思。的同步已经达成了，已经达成了，对，所以我们就可以进到下一步的连接。好，看完刚刚影片，希望你们对循环呼吸都有新的想法。如果喜欢我的影片，不要忘了按喜欢以及订阅我的频道，之后会有更多关于循环呼吸的续集。我们下次见。